Wir entwickeln die Transcribus-Plattform, also das ist ein Computerprogramm im Wesentlichen, wo man Scans oder einfach Handyfotos zum Teil auch von handschriftlichen Dokumenten reinladen kann und die schriftlichen Informationen darin werden dann erkannt und den Computertext umgewandelt, um es einfach auszudrücken. Und das ist zum Beispiel sehr interessant für die Ahnenforschung. Also wenn man jetzt sich anschauen will, ähm, ja, was der Großvater oder Großmutter für Liebesbriefe geschrieben hat, die wird er wahrscheinlich in der deutschen Kurrentschrift geschrieben haben, die halt kaum mehr jemand lesen kann. Und allein das zu entschlüsseln ist natürlich schon sehr interessant aus persönlichen Gründen. Aber auch wirtschaftlich und gesellschaftlich gibt es Anwendungen, die jeden Einzelnen betreffen. Zum Beispiel ein Projekt, das wir gerade durchführen, ist zum Franziszeischen Kataster. Das ist die erste flächendeckende Erfassung aller Grundstücke im Wesentlichen im damaligen Habsburgerreich und damit auch in die heutigen äh, Länder, die da dazugehört haben, eben nicht zuletzt Österreich. Und da kann man eben dann herausfinden, wem welche Gru Grundstücke wann gehört haben, wie sie genutzt worden sind und auch, ob die Erbfolge korrekt erfolgt ist und so weiter. Also das heißt, man hat da historische Daten zur Landnutzung. Also das heißt, sowohl im kleinen privaten Zuhause als auch auf einer gesellschaftlichen Ebene können wir sehr viel für die Menschen tun mit dieser Technologie. Handschrift bedeutet ja eigentlich jegliche geschäftlichen oder auch privaten Aufzeichnungen aus den letzten Jahrhunderten. Das heißt, es gibt hunderte Kilometer, also Regalkilometer an Akten, die noch in den Archive schlummern und die jetzt eben erschlossen werden können, um einiges schneller, weil denn wenn man da Menschen dran setzen würde, die das alles von Hand abtippen müssen, dann wäre das eine Jahrhundertaufgabe. Und ja, wir haben quasi diese Lücke zu bearbeiten begonnen eben mit der Handschriftenerkennungstechnologie. Bei der Genossenschaft gibt es den Unterschied zwischen Anbieter und Nachfrager in dem Sinne nicht in der Form. Also das heißt, da ziehen eigentlich alle am selben Strang, sind alle interessiert daran, das Ziel, das eben die Genossenschaft hat, zu erreichen. In dem Fall ist das die Handschriftenerkennung. Und das ist natürlich was, mit dem man sehr gut begeistern kann. Also wenn man sagen kann, es gehört euch ein Teil der Firma, ihr könnt es mitbestimmen, ihr kriegt alle Informationen direkt vom Management, Ihr seid einfach Teil von dem Ganzen und wirklich an Bord und das motiviert die Institutionen und auch viele Einzelmenschen natürlich sehr stark. Also wir haben auch ganz normale Privatpersonen unter unseren Mitgliedern und das zeigt einfach, dass das ein Modell ist, das auf ganzer Ebene funktioniert. Wir haben gewusst, dass am Anfang einige äh, Mitglieder eben dabei sein werden, weil wir haben eben so Absichtserklärungen uns schon eingeholt, natürlich, um quasi ein bisschen einen sichereren Boden zu haben, auf dem wir das Ganze aufbauen können. Aber dass eben das so ein Erfolgsmodell wird und dass wir es auch über einen großen Teich schaffen, unter anderem. Also die Uni Stanford hat vor kurzem eben äh, ihre Zusage erteilt, dass sie Mitglied äh, werden möchten. Mit dem hätte man nicht gerechnet, dass das in so kurzer Zeit geschieht. Grundgedanke, der hat mir schon also unmittelbar gefallen, weil ich mag einfach, dass, dass man irgendwo zwischen dem ist, was äh, eine Firma ist und äh, ein Verein irgendwo, weil die Genossenschaft kombiniert eigentlich Vorteile von beiden, das Beste von beiden Welten sozusagen und deswegen ja, war ich dem für den Gedanken sehr empfänglich schon von Anfang an. ist natürlich ein bisschen unterschiedlich, wie sehr sich die einzelnen Mitglieder einbringen in die Genossenschaft, also wie sehr sie an dem quasi demokratischen Prozess auch teilnehmen. Aber der Zuspruch ist sehr groß und auch bei der Generalversammlung haben wir eine sehr hohe Beteiligungsquote gehabt. Also das heißt, die Leute interessiert es wirklich, was passiert in der Genossenschaft und ja, von daher fühlt sich wirklich wie eine Kooperative eigentlich auch von innen an. 
aber ich würde sagen, jeden eigentlich. <lacht> Denn wie gesagt, das kombiniert die Vorteile von Verein und Firma. Und ja, also ich glaube, dass das ein sehr zukunftsträchtiges Modell ist. Denn die Erwerbsarbeit, ja, das ist meines Erachtens ein Auslaufmodell. Denn wir leben in einer hochtechnisierten Zeit, die immer noch stärker eben von der Automatisierung profitiert. Das heißt, viele Arbeiten werden über kurz oder lang verschwinden. Und es geht darum, dass sich die Menschen selber verwirklichen und vor allem das auch dann zusammen machen, weil zusammen kann man immer mehr schaffen. Also von daher, da, wie, sie, wie sich der Arbeitsmarkt entwickelt, glaube ich, ist das ein sehr wichtiges Modell. Und was anderes ist eben, dass es so große, also Riesenfirmen eigentlich mittlerweile gibt, wie ja, vor allem amerikanische, Google, Amazon und so weiter, die äh, eigentlich die Menschen aussperren aus dem Prozess der Wertschöpfung und nur als Anbieter auftreten. Und das ist, glaube ich, kein nachhaltiges Modell für die Zukunft der Menschheit. Und die Genossenschaft bietet da genau ein Gegenmodell, weil sie sagt, es können es alle mitmachen, es können es alle mitbestimmen und dadurch ist es was von allen, etwas, was von allen getragen wird. Es ist eigentlich die konsequente Fortsetzung vom Genossenschaftsmodell an sich, denn das Genossenschaftsmodell bringt eben Menschen zusammen und das Europäische dann halt über die Grenzen hinweg auch noch. Also das heißt, man hat noch mehr Möglichkeiten, sich zusammenzutun, um ein Ziel zu erreichen. Und ich glaube, das passt gerade in Zeiten wie diesen sehr gut, wo eben Zusammenhalten wichtig ist und wo es eben Kräfte gibt, die versuchen, an diesem Zusammenhalt auch zu rütteln zum eigenen Vorteil, wie man es in verschiedenen Ländern mittlerweile sehen, wo die Demokratie auch in Europa in höchster Gefahr ist mittlerweile. Und da braucht es einfach Gegenmodelle. Und die europäische, die europäische Genossenschaft ist da definitiv eines, das mithelfen kann.